Gente, hoje aconteceu de tudo um pouco. Com certeza chegou no teu WhatsApp aí, nas tuas redes sociais, que o Inter anunciou o Mário Fernandes, né, oficialmente, que o Lucas Leiva está com problema de alteração de ritmo cardíaco, que o Jean Pierre pode se aposentar. Mas eu vim aqui para trazer mais detalhes, e não só somente a manchete. Né? Quando tem muita informação, acho que fica legal a gente explicar mais para que você possa sair bem informado e possa levar adiante a informação, né? conversar com a família, com os amigos. Lembrando para você se inscrever aqui no canal. O GPR vai mesmo se aposentar ou vai dar só um tempo ou pode ir para o um Fluminense? Vou explicar a situação dele agora com o Grêmio e também o futuro. O Lucas Leiva tem um exemplo dentro do Grêmio de superação em relação a esse problema de alteração de ritmo cardíaco. E o salário do Mário Fernandes? É ou não é milionário? Quanto ele vai ganhar no Inter? Quanto o Inter vai pagar para o Mário Fernandes? Vamos falar de tudo isso? Mas antes, um servição para você aqui. Ludwig, empresa de bom princípio, bolas artesanais. Experimenta jogar vôlei, jogar futebol com uma bola da Ludwig. É outra coisa. Logo, logo, e-commerce. A IA Investimentos, tudo para a tua tomada de decisão no mundo dos negócios, para ficar tranquilo com os teus investimentos. Uma equipe preparada e credenciada, sem taxa, sem tarifa. Arquiteto Anderson Alves, dá uma olhadinha lá no Instagram para ver alguns exemplos, para reformar o teu apartamento, a tua casa, transformando sonhos em realidade. E Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar. Está vindo o verão aí, quer caminhar sem dor? no joelho, no pé, no tornozelo, coloca a palmilha. Eu só ando no meu tênis com a palmilha e é sensacional. Gente, vamos começar com o GPR, a informação já, que já veio de ontem, né? E hoje cresceu bastante. O GPR que vai se aposentar com 24 anos. Eu até vi gente brincando, pô, eu queria eu ter 24 anos e me aposentar, né? Mas no, no caso do GPR, aí tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, que o GPR vem de uma superação, primeiro, de um câncer no testículo, certo? Ele que estava indo lá para a Turquia para jogar, e aí não foi mais, inclusive rendeu uma ação pela FIFA, ele ganhou uma bolada em cima disso, né? porque o clube turco não quis ficar com ele por causa desse problema. Ele foi emprestado para o Havaí, o Grêmio renovou o contrato com ele e emprestou para o Havaí, e ele voltou do Havaí, fez alguns jogos, fez apenas um gol, não foi destaque, o Havaí foi muito mal no campeonato brasileiro. E o GPR veio com essa informação de que está afim de se aposentar. E o GPR, a gente nota, notava muitas vezes no Grêmio, que ele tinha um problema assim, de se desligar, de não estar tá tão motivado assim, convivia com muitas lesões. Então o GPR quer dar um tempo para o futebol, para essa coisa de concentração todo, toda hora, pressão da torcida, vai dar uma pausa. Um ano sabático, algo parecido fez o Mário Fernandes, que está indo para o Internacional. Bom, o que, que acontece agora? O, o, o Jean-Pierre tem aí para receber mais ou menos 3 milhões de reais pelo Grêmio. O salário dele é na casa de 250 mil. Eu é, busquei algumas informações de dentro do Grêmio e a, essa fonte me passou que sim, o Grêmio vai fazer um acordo com ele para que ele possa receber aí boa parte desse valor, já que ele vai receber um contrato, é, um, é uma joia da base do Grêmio, tem uma história dentro do clube. Então eles vão fazer um acordo para que o Grêmio possa pagar um valor para ele e ele também possa receber esse valor é, dentro daqui do, do que está proposto aí no contrato. Né? Então o Grêmio é, vai ficar com a sua parte, o GPR vai entender se vai perder valor, porque está pedindo também a sua rescisão de contrato e eles vão fechar um acordo. Mas tem uma questão no meio do caminho. O Fernando Diniz, é, é uma informação do Netflu, que é um site muito bem informado, está a fim de contar com o GPR no Fluminense. Fernando Diniz gosta do estilo de jogo do, do GPR, por exemplo, o Ganso joga lá, um jogo cadenciado, de passe apoiado, obras no apartamento. Uh, o GPR tem esse futebol né, mais, mais cadenciado, mais camisa 10 mesmo. O Fernando Diniz gosta disso e tentaria convencer o GPR a não abandonar o futebol e ir jogar no Fluminense. Não sei se o Diniz tem essa força para conquistar o GPR para jogar no Fluminense, porque se o GPR quer mesmo distância de pressão, lá ele não vai encontrar isso, ele vai encontrar exatamente o contrário, uma torcida que vai pressionar, o Fluminense tem uma torcida grande, né? vai ter confrontos aí contra o Flamengo, Vasco, Campeonato Carioca, então é, vamos ver o que vai acontecer. Acho um pecado não ter o GPR porque joga demais, o que falta do GPR é realmente interesse, né? intensidade, 
é, entrega a carreira de atleta. Isso o GPR parece não ter. Está mais focado em outras coisas. O GPR ele é um cara muito ligado financeiramente, tá? Ele, ele já tem uma boa quantia guardada aí para investir em outras coisas. O GPR é bom nisso, entendeu? De investir, né? E pelo que a gente vê o salário dele aqui, 250 mil, se ele guardou aí durante alguns anos, é, dá para investir bastante coisa. Bom, em relação ao Mário Fernandes, e aí? Ele vai ganhar milhões no Internacional ou não vai ganhar? Falando em milhões, ó, Magu.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Entra lá, funciona fácil, fácil, fácil. Espero que vocês estejam ouvindo bem, porque o meu vizinho deve estar reformando, está com uma britadeira ligada aí, mas vamos indo, vamos indo, tá? É... Vamos falar do Mário Fernandes. Mário Fernandes, a situação é o seguinte, até agora estava um silêncio, agora o cara começou a a fazer, ó, parou, tá. O Mário Fernandes é o seguinte, é... o Grêmio tinha interesse no Mário Fernandes, certo? E o Grêmio foi atrás. Mário Fernandes, quanto é que é? Bom, foi passado para o Grêmio, que é um salário milionário. Palavras do Paulo Calef, então, dirigente de futebol do Grêmio. O Grêmio não vai pagar um salário milionário para o Mário Fernandes. Por quê? Primeiro, o Grêmio tem uma política de redução de salário. E segundo, o Grêmio acabou de negar um salário milionário para o Kahneman, que queria ganhar algo em torno de 1 milhão, 900, 800. E o Grêmio fechou um acordo ali de na casa dos 500, 600 mil. Certo? É, então, o Grêmio fez esse acordo. Então, seria contraditório o Grêmio pagar 1 milhão, por exemplo, para o Mário Fernandes. Mas, então, ele vai receber 1 milhão no Internacional... Consultei algumas fontes também dentro do Internacional, é, tá difícil a coisa, né? mas tem algumas informações aí, a gente vai montando quebra-cabeça. O investimento do Inter vai ser na casa dos 7 milhões de reais para ter o Mário Fernandes durante uma temporada. Isso inclui salário mais comissões para empresário, para clube e tal. O salário dele fica em torno de 500 mil reais e aí tem algumas bonificações, metas, número X de jogos, poderia aumentar esse salário. Né? Uh, então o Inter não vai pagar um milhão de reais por mês para o Mário Fernandes vai pagar metade ou próximo disso, mas pode aumentar um pouco mais, pode ser 600 se ganhar algumas bonificações aí por metas esse é um salário, por exemplo, que o Grêmio não quis pagar para o Kahneman então tá aí, talvez esteja a desistência do Grêmio, olha, a gente não vai pagar tudo isso para o Kahneman uh, e não vai te pagar para o Mário Fernandes então, essa é a leitura. Mas, então, o Inter vai fazer um investimento milionário, são 7 milhões de reais, mas parcela isso aí em 500, 600 mil, mais ou menos nesse sentido. Então, o Inter entende que, sim, pode pagar esse salário e vai bancar o Mário Fernandes, que, aliás, é um grande jogador. Destaque na Rússia, estava vivendo um ano sabático, né? não estava jogando, mas se jogar o que já jogou na Rússia, não digo nem no Grêmio, que faz tempo, se jogar o que vinha jogando na Rússia, é um baita reforço para o Inter, tanto na lateral quanto na zaga, como volante... É um jogador completo para grupo. Acho que toma até o lugar do Bustos. Por quê? O Mano Menezes não escala Pedro Henrique e Wanderson na frente. Certo? Porque ele entende que precisa reforçar a zaga. E com Bustos e com René não dá. Mas se o Mário Fernandes jogar com Vitão, Mercado e René, tu tem um sistema defensivo mais forte. Com isso, tu poderia jogar com dois pontas. Pedro Henrique e Wanderson. Essa é a leitura do Mano. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas Leiva... É, foi informado uma alteração de, de ritmo cardíaco nele. Né? A gente lamenta muito, tem 35 anos, mas calma, não é o fim do jogador. Ele vai fazer uma série de exames agora. Mas o exame que ele fez apresentou essa falha, essa alteração no batimento cardíaco. Isso não é tão estranho assim. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Estou careca de saber, Washington, coração valente, atacante do Inter, do Caxias, Fluminense, né? apareceu com esse problema... Né, depois conseguiu comprovar que não tinha nada, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Kedira, que passou pela seleção da Alemanha, com grande sucesso, e também o Lucas Silva, exatamente, o Lucas Silva que joga no Grêmio, foi para a Europa, para o Real Madrid, passou para alguns clubes lá, entre eles o Sporting de Portugal, e lá ele fez um exame que apareceu, apontou alteração de ritmo cardíaco. Né? E aí depois foi comprovado que apareceu só nesse exame, que no momento do exame, apareceu um probleminha de um batimento cardíaco, uma falha. Mas depois ele fez vários exames que não apresentaram nada. E aí o Lucas Silva jogou, normalmente joga até hoje no Grêmio. Então a gente espera que seja isso, que o exame que o Lucas Leiva tenha feito tenha apontado somente naquele momento esse problema cardíaco que depois ele possa jogar. Tem exemplos 
que não são legais, tem, alguns jogadores abandonaram a carreira, mas são casos mais extremos e a gente espera que o Lucas Leiva possa sim estar rapidamente recuperado, assim como o Lucas Silva, que apresentou o mesmo problema, também se recuperou e hoje joga, jogou depois no Cruzeiro, foi campeão, depois veio para o Grêmio, então o Lucas Leiva pode se recuperar, tem 35 anos e agora tem que aguardar os exames aí para ver o que vai acontecer, mas ficamos na torcida. Gente, obrigado, te inscreve no canal, o canal tem esse objetivo também de... de de explicar as manchetes, né? não é só vir aqui falar, ah, atenção, está contratando, reforço, vai sair, mas também conversar, explicar, acho que isso é muito importante para que você, aí do, lado da, do outro lado da tela, possa sair bem informado, contar para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua família, o que você ouviu, com informação, com embasamento. Te inscreve no canal, vamos juntos fazer o conteúdo, desculpa o barulho do vizinho aí, mas é assim mesmo, né? home office é assim. Valeu, até a próxima.